de cómo una matrona parienta del mozo hablaba a la partera para que se encargase del parto de la preñada y de cómo la partera responde aceptando el ruego y de los avisos que da a la preñada para que su parto no sea dificultoso donde se ponen muchas cosas apetitosas de leer y de saber y muy buen lenguaje mujeril y muy delicadas metáforas señora aquí estáis presente a os traído nuestro señor que está en todo lugar persona honrada y digna de veneración también aquí están presentes los viejos y viejas vuestros mayores sabed señora que esta mozuela está preñada mujer casada que aquí está vuestro siervo sus padres y sus parientes os la presentan y encomiendan porque nuestro señor que rige el mundo quiere hacer con ellos misericordia en darles una piedra preciosa y una pluma rica que es la criatura que ya viene dentro del vientre de su madre que está aquí presente que es esta moza vuestra sierva la cual está casada con vuestro siervo y criado el cual la pone en vuestras manos en vuestro regazo sobre vuestras espaldas y también los viejos y viejas parientes y padres y madres de ella os encomiendan esta su hija ahora señora metedla en el baño como sabéis que conviene que es la casa de nuestro señor llamada Xochicalcin, a donde arrecia y esfuerza los cuerpos de los niños la madre y abuela que es la señora diosa llamada Yaoltisit entre pues esta la moza en el baño por vuestra industria porque ya ha llegado el tiempo de tres o cuatro meses que ha concebido ¿qué os parece señora de esto? no queremos que por nuestro poco saber la pongamos en ocasión de enfermedad por ventura aún no es tiempo de enderezarle la criatura ni llegar a ella estas palabras habéis oído en muestra muy amada Deseo salud a vuestro corazón y a vuestro cuerpo, con todo contento. No hay otra persona más hábil para hablaros con aquella cortesía y concierto de palabra que señora merecéis. Y si la hubiera, no la esconderían estos viejos y viejas, padres y madres de los casados que aquí están, que han brotado y procedido de los abuelos y antepasados señores y progenitores de esta señora y de su marido, vuestro siervo y criado. Ellos ignoran lo que en su ausencia se hace, porque ya están en el recogimiento y encerramiento que nuestro Señor los puso. Ya son idos a reposar a la casa, donde todos hemos de ir, que está sin luz y sin ventanas, que ya están dando descanso a su Dios y Padre de todos nosotros, que es el Dios del infierno, Mictlantecuctli. Ojalá estuvieran ellos presentes a este negocio, porque ellos llorarán y se afligieran por lo que ahora tenemos nosotros como sueño, que es la fiesta grande y la maravilla que nuestro Señor les quiere dar. Y ellos, si fueran vivos, os hablaran y regaran según vuestro merecimiento, pero por estar ellos ausentes, nosotros, sus sucesores, hacemos niñerías y muchacherías, en pronunciar palabras barbarizando y tartamudeando, aquí en vuestra presencia, sin orden y sin concierto, trabajando de presentaros nuestra necesidad. Así os rogamos, señora, que hagáis misericordia con esta muchacha y que hagáis con ella vuestro oficio y facultad, pues que nuestro señor la ha hecho maestra y médica y por su mandado ejercitáis este oficio, Señora, no tenemos que decir más de lo que habéis oído. Os de Dios muchos días de vida para que le sirváis y ayudéis en este oficio que os ha dado. Aquí habla la partera que apareja a las mujeres preñadas para que paran con facilidad y las partea al tiempo del parir y dice Aquí estáis presentes, señores y señoras. Y aquí os ha juntado nuestro Señor, que rige todo el mundo. Aquí estáis, viejos y viejas, 
padres y madres y parientes de estas piedras preciosas y de estas plumas ricas, que han nacido y tenido principio de vuestras personas, como la espina del árbol y como los cabellos de la cabeza, y como las uñas de los dedos y como los pelos de las cejas de la carne que está sobre el ojo. También estáis aquí presentes, señores, los que sois padres de la república y nuestros señores, que tenéis las veces de Dios sobre la república por ordenación del mismo Dios, y tenéis las personas y oficios de Shumot y de Zipactli, teniendo cargo y ciencia de declarar las venturas de los que nacen. He oído y entendido vuestras palabras y vuestro lloro y vuestra angustia, con que estáis fatigados y llorosos y angustiados, por causa de vuestra piedra preciosa y de vuestra pluma rica, que es esta moza o mujer, que es pedazo de vuestro cuerpo, que es vuestra primogénita, o por ventura la postrera que habéis engendrado, por cuya causa ahora llamáis y dais voces a la madre de los dioses, que es la diosa de las medicinas y médicos, y es madre de todos nosotros, la cual se llama Yaoltisit, la cual tiene poder y autoridad sobre los temazcales que se llaman Xochicali, en el cual lugar esta diosa ve las cosas secretas y adereza las cosas desconcertadas en los cuerpos de los hombres, y fortifica las cosas tiernas y blandas, en cuyas manos y en cuyo regazo y en cuyas espaldas ponéis y echáis esta vuestra piedra preciosa y esta vuestra pluma rica, y también lo que tiene en su vientre es la merced que Dios le ha hecho, que es hembra o varón que Dios le ha dado, el cual ordena todas las cosas y solo él sabe qué es lo que está en su vientre. Esto lo digo ahora, que soy una vieja miserable y malaventurada, no sé qué os ha movido a escogerme a mí, que ni tengo discreción, ni saber, ni sé hacer nada agradable a nuestro Señor, que soy boba y tonta, y viven y hay y florecen muchas siervas de nuestro Señor, muy sabias y prudentes, y muy experimentadas y muy enseñadas, a las cuales ha enseñado nuestro Señor con su espíritu y con sus inspiraciones, y las ha dado autoridad para ejercitar este oficio, y ellas tienen discípulas enseñadas, que son como ellas e imágenes de ellas, y éstas saben este oficio y ellas lo ejercitan, de lo cual me habéis aquí hablado, no sé cómo habiendo copia de las que tengo dicho, me habéis señalado a mí, pienso que esto ha sido por mandamiento de nuestro Señor, que está en todo lugar, que es un abismo el cual se llama tiniebla y viento, por ventura está por mi mal, para que aquí acabe mi vida, por ventura ya tengo enfadado a nuestro señor y tengo enfadados a los hombres, y por esto me quiere acabar, y aunque se dice que soy médica, por ventura, por mi saber o por mi experiencia, podré medicinar y partear a esta piedra preciosa y a esta pluma rica, o podré saber cómo es la voluntad de Dios, o qué son nuestros merecimientos, de daros y de haceros merced, que salga a la luz esta piedra preciosa y esta pluma rica, que está dentro de vuestra hija preciosa como una pluma rica, y aunque soy pariente y médica, ¿podré yo por mi experiencia o por mi industria poner manos a este negocio? ¿Qué es lo secreto del cuerpo de esta, mi hija muy amada?, la cual está aquí presente, por cuya causa estáis, penados y congojados, por ventura Dios no me ayudará, aunque yo haga lo que es de mí, aunque haga mi oficio, por ventura lo haré, con presunción, y lo haré al revés, poniéndole de lado, o de soslayo, o por ventura romperé la bolsa en que está, oh desventurada de mí, por ventura será esto causa de mi muerte, por lo cual, Oh hijos míos y señores y señoras preciosos y nietos míos muy amados, por ventura esto no sale de vosotros, si de nuestro Señor Dios por vuestros lloros, y pues así es, 
ahora cumplamos la voluntad de nuestro Señor Dios y hágase lo que, señores y señoras, mandáis. Pongamos el hombro a este negocio, comencemos a obrar en el servicio de esto, que Dios ha enviado de esto, que nuestro Señor nos ha dado, de lo cual ha recibido don y merced esta señora mocita y nuestra regaladita, pues ¿qué hemos de decir? No podemos decir que ya tenemos la merced, sino que nuestro Señor nos quiere hacer merced, porque hablamos de cosa muy oscura como el infierno, ¿Qué podemos decir determinadamente? Esperemos en aquel por quien vivimos. Esperemos lo que sucederá adelante. Esperemos en lo que está determinado en el cielo y en el infierno, desde antes del principio del mundo. Veamos qué es lo que determinó y qué se dijo de nosotros. Qué suerte nos cupo, si por ventura será próspera esta luz, y la mañana, cuando nuestro Señor amanece, por ventura, si veremos la cara de esta criatura preciosa, como una pluma rica y como piedra preciosa que nuestro Señor nos quiere dar, o por ventura, irá con él mi hija regalada y muy amada que lo tiene en su vientre. Yo creo que os doy pena, señores y señoras mías, y con mi prolijidad os causo dolor de estómago y de cabeza. Oh, señores míos y señoras e hijos míos, Comencemos a responder a lo que quiere nuestro Señor, que está en todo lugar. Caliéntese el baño, que es la casa florida de nuestro Señor. Entre en él mi hija, entre en nuestra madre, la que llaman Yaoltisit. Aquí responden la madre y parientas de la casada a la partera. Muy amada señora y madre, nuestra espiritual, haced, señora, vuestro oficio. Responded a la señora y diosa nuestra que se llama Kilastli y comenzad a bañar a esta muchacha. Metedla en el baño, que es la flor esta de nuestro señor, que llamamos Temazcali, a donde está y donde cura, y ayuda a la abuela, que es diosa del Temazcali, que se llama Yaoltisit. Oído esto, la partera luego, ella misma, Comienza a encender fuego para calentar el baño y luego metí en el baño a la moza preñada y la palpaba con las manos el vientre para enderezar a la criatura si por ventura la partera se hallaba mal dispuesta o era muy vieja, otra por ella encendía el fuego. Después de sacada del baño le palpaba la barriga y esto hacía muchas veces aún fuera del baño y esto se llamaba palpar a secas, y porque es costumbre que los que se bañan los hieran las espaldas con hojas de maíz cocidas en la misma agua del baño, esto mandaba algunas veces la partera que no se hiciese cuando se bañaba la preñada, también mandaba algunas veces que no se calentase mucho el agua, porque decía que había peligro de escalentarse o tostarse la criatura, si estaba el agua muy caliente, y así se pegaría de tal manera, que no podría bien nacer, por esta causa, mandaba que no golpeasen en las espaldas, ni el agua fuese muy caliente, para que no peligrase la criatura, también mandaba la partera, que no se calentase mucho la preñada al fuego, ni la barriga, ni las espaldas, ni tampoco al sol, porque no se tostase la criatura, también mandaba a la partera a la preñada que no durmiese entre día, porque no fuese disforme en la cara el niño que había de nacer. Otros mandamientos o consejos daba la partera a la preñada, para que los guardase entre tanto que durara la preñez. Mandábala que no comiese aquel betún negro que se llama Isictli, porque la criatura, por esta causa, no incurriese en el peligro que se llama Netenson Ponilistli, y que no se hiciere del paladar duro y las encías gruesas, porque no podría mamar y se moriría. También mandaba que no tomase pena o enojo, ni recibiese algún espanto, porque no abortase o recibiese daño a la criatura. También mandaba a los de casa que lo que quisiese o se le antojase a la preñada, 
que luego se lo diesen, porque de no recibirse dañaría a la criatura, si no le diesen luego lo que se había antojado. También la partera mandaba a la preñada que no mirase lo colorado, para que no naciese de lado la criatura. Mandaba la partera a la preñada que no ayunase, porque no causase hambre a la criatura. También la mandaba que no comiese tierra, ni tampoco itzat, porque nacería enferma la criatura o con algún defecto corporal, porque lo que come y bebe la madre, aquello se incorpora en la criatura y de aquello toma la sustancia. También decía la partera a la preñada que cuando era recién preñada de un mes o dos o tres, que tuviese cuenta con su marido, templadamente, porque si eh, del todo se abstuviese del acto carnal, la criatura saldría enferma y de pocas fuerzas cuando naciere. También mandaba la partera a la preñada que cuando ya llegaba cerca el tiempo de parir, que se abstuviesen del acto carnal, porque si no lo hiciese, así la criatura saldría sucia y cubierta de una viscosidad blanca como si fuera bañada con atole. Y en aquello parecería que nunca dejaron el acto carnal en todo el tiempo que estaba preñada, y esto es cosa vergonzosa a la mujer preñada, y esta misma viscosidad da mucha pena y dolor a la mujer cuando pare, tiene mal parto y aún queda lastimada por dos o tres días, y cuando pariere dará muchas voces en el dolor, porque aquella viscosidad es pegajosa y no deja salir a la criatura libremente, y esto porque recibió la simiente del varón cuando no convenía. Y para sacar a la criatura, era menester que la partera tenga mucha maña, para no lastimar a la madre y a la criatura, y si la partera no tiene aquella destreza que conviene, muere la criatura antes de nacer o de acabar de nacer, porque se pega o se vuelve de lado, y algunas veces también por esta causa muere la parida, porque con aquella viscosidad se pega y se revuelve en las pares y no puede salir, por eso muere dentro de su madre y también la madre muere, y el no cesar de la cópula carnal cuando es menester, es causa que la simiente del varón se vuelva viscosidad pegajosa, donde se causa el peligro dicho. Digamos aquí una cosa digna de saber, que tiene dependencia de cuando el niño muere dentro de su madre, que la parienta, con una navaja de piedra que le llaman Itzli, corta el cuerpo muerto dentro de la madre y a pedazos le saca, con esto libran a la madre de la muerte, también manda la partera a la preñada que no llore, ni tome tristeza, ni nadie le dé pena porque no reciba detrimento a la criatura que tiene en el vientre, también mandaba que a la preñada le diesen de comer suficientemente y buenos manjares, calientes y bien guisados, mayormente cuando a la preñada le viene su purgación o como dicen su regla, y esto llaman que la criatura se lava los pies porque no se halle la criatura en vacío o haya alguna vaciedad o falta de sangre o humor necesario y así reciba algún daño, también mandaba la partera a la preñada que no trabajase mucho ni presumiese de diligente ni hacendosa mientras que estaba preñada, ni tampoco levantase alguna cosa pesada y que no corriese ni temiese ni se espantase de nada porque estas cosas causan aborto, estas cosas dichas son los mandamientos o consejos que daba la partera a la preñada, aquí habla la partera, oh hijos míos muy amados y señores nuestros, aquí estáis presentes, no sois niños ni muchachos, sois personas sabias y prudentes, y todos somos entendidos, los que aquí nos hablamos y veis cuántos y cuán grandes peligros de muerte hay en lo interior de las mujeres, esta mozuela preñadilla aún no sabe, aún no tiene experiencia de estas cosas, mirad que tengáis mucho cuidado de ella, mirad que no haya negligencia, mirad mucho por ella, tened mucho cuidado de ella, y para que no caiga en algún peligro, y para que no le acontezca alguna cosa, por donde le venga algún mal a la criatura que tiene en su vientre, aquí estoy yo, que me llamo médica, y para esto soy médica, para informar de las cosas que son peligrosas en este caso, 
y si por ventura alguno de estos peligros nos aconteciere, ¿tengo yo algún remedio o alguna medicina por ventura para evitarlo? ¿Podré por ventura hacer algo para remediarlo? ¿Tengo por ventura poder absoluto para librar de la muerte? Solamente podemos ayudar a nuestro Señor con avisos y medicinas y conformarnos con su voluntad. Lo que nosotros podemos hacer es como ojear las moscas con moscadero o aventadero al que tiene calor. Por ventura podremos mandar, hágase esto o hágase aquello. ¿Podremos decir nazca bien esta criatura y diciéndolo será luego hecho? Por ventura podremos tomar por nuestro querer la misericordia de Dios que está en todo lugar. Esto por cierto no es imposible que las cosas se hagan según nuestro querer. Pues resta ahora que todos nosotros roguemos a nuestro Señor y esperemos en Él para que se haga su voluntad, la cual ignoramos y no tenemos merecimientos para que se haga lo que queremos. Ninguna otra cosa nos es más necesaria que llorar y derramar lágrimas. Señores míos, seáis muy bienaventurados, nietos míos muy amados, no tengo más que decir.